വെൽക്കം ടു ജയാസ് ഹോംലി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കോള ഉരുണ്ടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ രസവും ചോറും ഇതുമായിട്ടും കഴിക്കാറുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ എപ്പോഴും വിനീഗറോ നാരങ്ങ നീരോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിക്ക് വളരെ എളുപ്പം അപ്പം കഴിവതും ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അഥവാ ബോൺലെസ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ബോൺ മാറ്റിയെടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് മസാലയെല്ലാം ചേർത്തത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ഗ്രാമ്പ് ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊട്ടുകടലയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടുകടല എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചട്നിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലപ്പം ആ സമയത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെരുഞ്ചീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക കുരുമുളക് എന്നിവ അധികം നന നല്ല നനവില്ലാത്ത ഒരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം മസാല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് എനിക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് ഏലക്കയുടെ തരിയും അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിവതും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒഴിക്കണം പിന്നെ എരിവിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുരുമുളക് ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എത്രയാണോ എരിവ് കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എപ്പോഴും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏ
ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനിപ്പം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ തവി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇല്ലായെങ്കിൽ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണോ സൗകര്യം ആ രീതിയിൽ ഇത് കുറച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സിയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്നെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിലായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കൊത്തി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമല്ലാത്ത സമയം ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ശക്തി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടുകടല മിക്സി ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടുകടല നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശക്തിക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിക്സി ജാറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള മല്ലിയില കറിവേപ്പില കാഷ്യൂനട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ശക്തി കൊടുത്ത് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടുകടല പൊടിയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ബൈൻഡിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പൊട്ടുകടല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോരാ എങ്കിൽ കുറച്ച് പൊട്ടുകടല പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് പൊട്ടുകടല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ബാക്കി പൊട്ടുകടല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം പൊടിച്ചു വെച്ച മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മിക്സി ജാറിൽ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി പൊട്ടുകടല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റണം പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുകയും വേണം അതിനൊരു ഒരു മയം ഉള്ളതുപോലെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി ചേർത്തപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കോല ഉരുണ്ട ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്നാലും ഈ ഒരു സൈസിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂത്ത് ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പതിനെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എണ്ണം പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പതിനെട്ടെണ്ണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തമിഴ്നാട് ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് പൊരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് അതേ ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ നിറം മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടത്തുമില്ല ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കുറച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കോള ഉരുണ്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്ത രുചിയുള്ള ഒന്നാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കി കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി